President, en gjenganger i stortingsmeldingen er henvisningen til skoleeierne som retter vedkommende. Dermed spiller regjeringen ballen over til kommunene og fritar seg selv i stor grad for ansvar. Hva slags konkret initiativ har regjeringen og kunnskapsministeren tatt over for KS for å sikre seg at kommunene nå har beredskap for å oppfylle og gjennomføre tiltak i meldingen? Og mener kunnskapsministeren at kommunene i dag, innenfor de rammene de har, er i stand til å gjennomføre tiltakene? Statsråd Halvorsen. President, tidsbrukutvalget retter utfordringen mot tre ledd. Mot det sentrale nivå, mot kommunene som er skoleeiere, og mot skolen selv i forhold til tidsbruk. Og det vi gjør i dag, og som gjøres konkret med denne meldingen, det er jo at vi utkvitterer det som vi utgangspunktet har ansvaret for. Og jeg oppfatter at hele Stortinget egentlig sier, ja, vi skal være mer bevisst tidsbruken i skolen i våre diskusjoner fremover. Så går utfordringen videre til kommunene. Og jeg mener at en veldig stor del av ansvaret for tidsbruken videre nå, det dreier seg også om at kommunene tar en reflektert diskusjon om dette. De kommunene som ukritisk legger på flere obligatoriske prøver til skolen, som visse høyrekommuner gjør, de har et stort ansvar for tidsbruken. De kommunene som ukritisk pålegger rapportering utover det som er sentralt, har et stort ansvar for det. Så synes jeg det er litt fornøyelig at det nå er Høyre som mener at det ikke går an å gjøre noe med tidsbruken uten at det følger penger med. President, jeg mener motsatt. Jeg mener at uansett om vi har mye penger eller lite penger, så er et bevisst forhold til tidsbruk nyttig. Ny replikk, Aspaker. Ja, president, jeg undrer meg over statsrådens svar. For jeg konstaterer altså at det er ikke mengden av prøver og testing som er problemet i norsk skole. Det er fraværet av alle de gode hjelperne som lærerne og rektorene mener de trenger for å få sin hverdag til å gå opp, og for å kunne bruke mer tid på fag og undervisning og oppfølging av den enkelte elev. Og jeg synes det er ganske overraskende at statsråden bagatelliserer den utfordringen som ligger økonomisk i at kommunene ønsker å trekke inn flere yrkesgrupper, enten det er nå barnevernspedagoger, vernepleiere, helsesøstre og så videre. Så jeg spør igjen statsråden, mener hun at kommunene i dag har ramme til å kunne gjennomføre de tiltakene som et samlet storting faktisk i dag mener at man bør iverksette kommunene? for å sørge for at elevene får mer tid til læring. Statsråd Halvorsen. President, dette er jo forundelig og helt nye toner fra Høyre, som mener at man må tenke mer effektiv ressursbruk i skolen bare i forbindelse med budsjetter. Jeg synes det er interessant, for vi får jo snart en viktig debatt om ressursnorm, altså et maks antall elever per lærer i skolen, da jeg har så langt oppfattet at Høyre ikke var noe begeistret for det. Jeg er veldig opptatt av at vi må ha flere yrkesgrupper inn i skolen. Men jeg tror at den diskusjonen bør vi ta i forbindelse med konkrete forslag, eller prosjekter, eller planer, eller målsettinger som vi har til diskusjon. Og i forbindelse med diskusjon om lederfunksjonene i skolen, og hvor magert det er rundt mange av dem. Og derfor skal vi gjøre en sammenlignende undersøkelse mellom rektorer og andre tilsvarende ledergrupper for å se hva de har av støtteapparat rundt seg. Det tror jeg kan være et meget interessant utgangspunkt for dette. Og vi kommer for eksempel tilbake i forbindelse med ungdomsskolemeldingen på hvilken måte en kan trekke andre yrkesgrupper inn.